ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமே சட்னி இன்றைக்கி நம்ம ஆப்பத்துக்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் கடலைக்கறி இன்றைக்கி நம்ம கடலைக்கறி தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு கையளவுக்கு கருப்பு கொண்ட கடலையை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊர்ண கொண்ட கடலையை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் உப்பும் சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் விட்டுடுங்க நம்ம கொண்ட கடலையை நைட்டே ஊற வச்சுட்டதுனால அது நாலு விசிலில் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போது இந்த கொண்ட கடலையில் பாதி கொண்ட கடலையை நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இதில் மசாலா சேர்க்கும் போது அப்போ தான் இது நல்லா அதோட கலந்து நமக்கு நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போது அந்த வேக வச்ச கொண்ட கடலையை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கை தேங்காய் துருள் எடுத்துக்கலாம் காரத்திற்கேற்ப காஞ்சி மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ரெண்டு முந்திரி இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் காஞ்சி மிளகாவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கலாம் அது லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற தனியாகவும் சேர்த்துடுங்க நான் எப்போவுமே தனியாக வாங்கினதும் அதை லைட்டாக சூடுபடுத்தி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அதனால் நான் இப்போ லைட்டாக தான் வதக்கிக்க போகிறேன் நீங்கள் வதக்கி வைக்கல சூடுபடுத்தி வைக்கலன்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ முந்திரியவும் போட்டுடலாம் முந்திரி பருப்பு லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துடுங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் இந்த தேங்காவோட ஃப்ளேவர் நமக்கு வரும் அந்த டைமில் நல்லா வாசம் வரும்போது நம்ம நிறுத்திடலாம் பாருங்கள் நல்லா சுருங்கிடுச்சு கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி இந்த டைமில் நம்ம இறக்கிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா இப்போ சூடு ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறமா இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் நான் அம்மியில் அரைக்கிறேன் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கும் போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும் போது நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம மசாலா அரைக்கும் போது கெட்டியாகவே அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது மசாலா அரைச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு தாளிப்புக்கு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக கறிவேப்பில் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம உளுத்தம்பருப்பும் சேர்த்துடலாம் உளுத்தம்பருப்பு செவந்தடிச்சு இப்போ நம்ம இதில் கிள்ளி வச்சுருக்கிற ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு தடவை வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடுங்க இந்த கடலைக்கறிக்கு பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் தாங்க நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துடுங்க இந்த கடலைக்கறிக்கு இந்த கறிவேப்பிலை வாசமும் இந்த சின்ன வெங்காயம் வாசமும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி வதங்கி நல்லா மேஷ் ஆகணும்னா இதை ரொம்ப நேரம் வதக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ லைட்டாக வதக்கிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க அது டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகிடும் இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு தடவை வதக்கிடுங்க இப்போது தேவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொண்டக்கடலை வேக வைக்கும்போது அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இப்போது தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம் மசாலாவை சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் தேங்காய் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நம்ம அரைச்சிருக்கிறதுனால இதை வதக்கும்போது நல்ல ஒரு வாசம் வருது நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் அம்மியில் அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ண தண்ணியவே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க இப்போ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் கலந்து விட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கிற கொண்டக்கடலையை தண்ணியோடவே இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி அளவு கரெக்டாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம இதை மூடி வச்சு கொதிக்க விட தேவையில்லை திறந்து வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இறக்குற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் சுகர் இல்லைன்னா நீங்கள் வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஆப்பத்துக்கு நமக்கு சூப்பரான கொண்டக்கடலை கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கொண்டக்கடலை கறி ஆப்பத்துக்கு மட்டும் இல்லை தோசை இட்லி சப்பாத்தி புல்கா எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ஆப்பத்துக்கு இந்த கொண்டக்கடலை கறியை செஞ்சு அசத்துங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க மறக்காமல் அமித் சட்னி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ